De aanhoudende droogte in Suriname is geen bron van zorg voor de Afobaka krachtcentrale in het district Brokopondo. Dit bevestigt Nguyen de Wiepersat. Hij is de manager Power Reliability and Maintenance bij de staatsolie Power Company Suriname, SPCS. De Wiepersat sprak bij de onlangs gehouden persrondleiding bij de plant. Volgens de manager spelen tal van factoren een rol, alvorens de droogte invloed heeft op de stuwdam. Alles rond de stroomtoevoer vanuit de krachtcentrale wordt middels data beheerst. Er is geen merkwaardige daling nog stijging te constateren, die als dusdanig een gevaar zouden kunnen opleveren, stelt Debbie Persat. Kijk, de waterkrachtcentrale heeft een, geen last gehad van de, van de droogte. Dus we, hoef, we hebben een, um, onze energieopwekking niet hoeven aan te passen als gevolg daarvan. Maar we hebben wel gezien dat de daling wel sneller is geweest ten opzichte van voorgaande jaren. En daar uh, zijn we eigenlijk heel strakke monitoring aan het doen om te zien hoe dat zich verder ontwikkelt. Het minimum, zeg maar, een, um, je operationele... Ruimte is tussen de 240 en 264 voet. En momenteel zitten we op 255, wat ver boven het minimum is. En ook aardige ruimte biedt onder het maximum. Dus we hebben genoeg flexibiliteit en anticiperen niet op een dergelijke situatie. Vanaf 1 januari 2020 is de Staatsolie Power Company Suriname, SPCS, verantwoordelijk voor het beheer van de waterkrachtcentrale in het Brokopondo Stuwmeer. De centrale heeft een capaciteit van 189 megawatt. Hiermee voorziet de dochteronderneming van Staatsolie NV in drie kwart van de stroomlevering aan gebruikers. Samen met directie, staf en personeel wordt gewerkt aan het onderhoud van de stuwdam. Indien er op één moment een mogelijk overschot aan water zou optreden dat de dam niet kan verwerken, is er een mechanisme in place om het op te kunnen vangen, zei manager Debbie Persat. In een dergelijke scenario, wat we nooit willen hebben, en daarom staat damintegriteit boven alles wat we doen, toch in een dergelijke situatie zou dan Paramaribo 17 voet onder water komen te liggen, wat gelijkwaardig is aan 4,5 meter. En dat zou dan in een tijd van 50 uur kunnen plaatsvinden. Als gevolg van deze ernst van de situatie zeggen we van damintegriteit, Dam Safety Management staat boven alles wat we doen. De rondleiding voor de pers op 9 november in Saramaka en 10 november bij het Stilmeer had als doel de media beter inzicht te geven over het werk van staatsolie in Saramaka en Brokopondo, als ook de toekomstplannen van Surinames eerste en enige oliemaatschappij.